দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা ভিশনের নিয়মিত আয়োজন প্রসঙ্গ আইনে প্রসঙ্গ আইনের প্রতিটি পর্বে আমরা আইনের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন 2018 এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন অ্যাডভোকেট তানজিব আল ইসলাম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন অ্যাডভোকেট মির্জা মোহাম্মদ সোয়েব মুহিত অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভাই আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য ভাই আমাদের আজকের বিষয়টি হলো ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন 2018 এটা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বলতে গেলে ভাই খুবই নতুন একটা আইন যে আইন বয়সটা এখনো দেড় থেকে দুই বছর আপনি আমাকে যদি একটু বলতেন যে আমাদের তো তথ্য প্রযুক্তি আইন আছে আলাদা তারপরও আমাদেরকে কেন ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য একটা নতুন আইন করতে হলো ধন্যবাদ আপনাকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দু হাজার আঠারো বেসিক্যালি করা হয়েছে দুইটা অ্যাসপেক্ট থেকে আইনের মুখবন্ধ দিয়ে আসলে এটা বলা হয়েছে আপনার প্রথমত হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা মানে বাংলাদেশের যে ডিজিটাল সিস্টেম আছে সেটা নিরাপত্তার জন্য প্রথমত এবং সেকেন্ড হচ্ছে ডিজিটাল যে ক্রাইমগুলো হচ্ছে এই ক্রাইমগুলার অপরাধ শনাক্তকরণ বিচার এবং এটার কারণে যে প্রতিকারগুলো আসে সেটাকে নিশ্চিত করার জন্য এই দুটা উদ্দেশ্যে করা হয়েছে এখন বিশেষ তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন যেটা ছিল সেটাও আসলে কাছাকাছি আইন কিন্তু ওই আইনে অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা ছিল এবং এটা আসলে ক্ষুদ্র পরিসরের একটা আইন এবং এখনকার যে নতুন আইনটা এই আইনটা আসলে অনেকটাই বিস্তৃত বলা যায় এবং অনেকগুলা সাইডে বিশেষ করে ডিজিটাল নিরাপত্তা যে বিষয়টা ছিল এটা আসলে আমাদের দেশে অতটা মানে পাকাপোক্ত ছিল না ধারণাটা তো এই আইনের মাধ্যমে সেটাকে আসলে এনফোর্স করা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিশেষ করে যে আমরা যে আসলে ডিজিটাল মাধ্যমে থাকি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের যে একটা থিম নিয়ে সরকার আগাচ্ছে এবং আমরা ভাই আপনি যদি আমাদেরকে একটু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতেন কারণ আমরা তো আসলে সবসময় দেখি যে তথ্য প্রযুক্তি হোক ডিজিটাল হোক পুরো জিনিসটা কিন্তু সব কিছুই দৃশ্যমান না এই জিনিসটা হয়তো বা ওয়ান কাইন্ড অফ ফ্যাসিলিটি যেটার মাধ্যমে আমরা পুরো ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্টেড হচ্ছি আমাদের কমিউনিকেশানটা অনেক ফ্রি ইজি অ্যাক্সেস হয়ে যাচ্ছে বাট আপনি সাপোজ আমরা যদি একটা এক্সাম্পল দিই যে আমাকে কেউ একজন হয়তো বা মারলো বা আমি কাউকে মারলাম এটা যেমন একটা দৃশ্যমান ব্যাপার কিন্তু ডিজিটাল বা তথ্য প্রযুক্তি ব্যাপারটা তো আসলে অদৃশ্যমান এবং এখানে প্রোটেকশানটা বলতে আমরা আসলে কীরকম প্রোটেকশানটা বুঝি এটা যদি একটু বুঝি আচ্ছা ডিজিটাল মাধ্যমের সঙ্গে কিন্তু দেওয়া হয়েছে এখন সাধারণ সাধারণ অর্থে যেটা বোঝা হয়েছে ডিজিটাল মাধ্যম যে কোনো ডিভাইস ইলেকট্রনিক ডিভাইস আপনি যে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইস সেটা হতে পারে এবং যেটা আপনার বাইনারি যে সংখ্যাগুলোর মাধ্যমে যেটা পরিচিত হয় যেমন কম্পিউটার মোবাইল এই ধরনের যে ডিজিটাল মাধ্যমগুলো আছে সেটা হচ্ছে আসলে ডিজিটাল মাধ্যম এবং ওই মাধ্যমের মাধ্যমে যে ধরনের আপনার ক্রাইমগুলো হচ্ছে সেটা আসলে সাইবার ক্রাইম এবং এই ডিজিটাল সংক্রান্ত যে ক্রাইমগুলো হচ্ছে এই ক্রাইমগুলোকে যেন না হয় এবং এই ডিজিটাল মাধ্যমগুলো যেন সিকিউর থাকে ব্যক্তিবিশেষ এবং রাষ্ট্র পরিধিতে এই কারণে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট বলা হচ্ছে কারণ আমার নিরাপত্তাটা আগে তারপর আমার প্রতিকারটা এটা শুধু ব্যক্তিবিশেষ না এটা রাষ্ট্রের সিকিউরিটিটাও এখানে করা হয়েছে আর আমাদের এই তথ্য প্রযুক্তির যুগে মানে বিশ্ব ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যেটা হয়েছে সেটা আসলে ডিজিটাল সিকিউরিটি যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সব কিছু শূন্য আপনার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট পর্যন্ত আপনি চলে যেতে পারে তো এখানে তো এত বেশি ক্রাইম হচ্ছে আপনার এখানে সিকিউরিটিটা আসলে সবচেয়ে বেশি দরকার সবচেয়ে বেশি দরকার সবচেয়ে বেশি দরকার এবং ওইটার কারণেই কিন্তু এই আইনটা পাস করা হয়েছে এবং এটা গভর্নমেন্টের কিছু সীমাবদ্ধতা আছে এই আইনে কিন্তু তারপরে এটা যুগোপযোগী আসলে সবকিছু মিলে যদি আমরা বলি ভাই আইনটার বয়সটা তো আসলে খুব কম কম যত সময় যাবে তত হয়তো আমরা আইনের কিছু লুফল পাবো বা আইনের কিছু ব্যাপার পাবো যেগুলোতে আমাদের হয়তো আবার নতুন করে অ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধনের দরকার হতে পারে কিন্তু এখন তো মাত্র শুরু হলো শুরু হয়েছে এটার প্রতিকারটা বা এটা ইয়াটা কিভাবে আমরা নিব বেনিফিটটা আমরা কিভাবে নিব সেটাই আসলে আমাদের দেখার বিষয় ভাই আপনাকে মুহিত ভাই আপনার কাছে আমরা একটু আসব যে এই আইনের দ্বারা ভাইয়া যেটা বলছিল যে এখানে বেসিক্যালি আসলে রাষ্ট্রের যে সিকিউরিটি ডিজিটাল ব্যাপারে সেটাকেও অনেক বেশি ইমফেসাইজ করা বা ফোকাস করা হয়েছে তো এখানে এই আইন দ্বারা রাষ্ট্র এবং আমাদের রাষ্ট্রের নাগরিক আমরা যারা আছি আমরা কিভাবে আসলে কি কি অধিকারগুলো আমাদের সংরক্ষিত হবে আইনের মাধ্যমে ধন্যবাদ এখানে একটা জিনিস একটু না বললেই নয় সেটা হচ্ছে এই যে ডিজিটালাইজেশন যে কথাটা বলা হচ্ছে বর্তমান সরকারের যেটা ভিশন আমার মনে হয় এই আইনটির মাধ্যমে আমরা ডিজিটাল নিরাপত্তার একটা মাইল ফলককে আমরা ছুঁতে পারব আমি এটা একটু আরেকটু ক্লিয়ার করে বলি আমাদের আগেও কিন্তু একটা আইন ছিল দুই হাজার ছয় সালে যেটা হচ্ছে আপনার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন দুই হাজার ছয় এখন একটা জিনিস দুই হাজার ছয় সাল থেকে যদি আপনি হিসাব করেন আজকে দুই হাজার উনিশ মানে অনেক টাই প
আমাদের যে আমরা সুপ্রিম কোর্টে কাজ করে আমাদের কিন্তু টোটাল একটা পুরো সিস্টেমটাই আছে আমরা কিন্তু একটা সফটওয়্যার ইউজ করতেছি আমাদের ছোট আমাদের যে টোটাল যে নিরাপত্তা সেখানেও কিন্তু একটা অর্থাৎ টোটাল যে আমাদের নিরাপত্তা ওইটার একটা মাইল ফলক হিসেবে এই আইনটা করা হয়েছে এখানে একটা ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির কথা বলা হয়েছে সেই সাথে বলা হয়েছে ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল এটা দর্শকদের সুবিধার জন্য আমি একটু এটা একটু বর্ণনা করতে চাই সেটা হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল এটাতে বলা হয়েছে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ করবে আপনার টোটাল তেরো সদস্য বিশিষ্ট একটা ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হবে যেটার চেয়ারম্যান থাকবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই সাথে এবং ঊর্ধ্বতন সংস্থার বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কথা বলা হয়েছে যেনারা এই তেরো জন সদস্যের মধ্যে ওনারা হবেন এর মধ্যে আপনার মন্ত্রী আছেন টেলে যোগাযোগ ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আছেন আইন ও বিচার বিষয়ক মন্ত্রণালয় অর্থাৎ উচ্চ পদস্থ যে সমস্ত কর্ম ইয়ারা আছেন তাদের সবাইকে নিয়ে এবং এটা অত্যন্ত ইতিবাচক একটা দিক আমি মনে করি অর্থাৎ ডিজিটাল নিরাপত্তাকে মানে আপনার সুনিশ্চিত করার জন্য এই ধরনের একটি কাউন্সিল এটা কিন্তু আগে কখনোই ছিল না এখন এই কাউন্সিলের সাথে সাথে আরেকটা কথা বলা যে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি অর্থাৎ এজেন্সি জিনিসটা কি এই জিনিসটার সাথেও কিন্তু আমাদের সবাইকে পরিচিত হতে হবে এই এজেন্সির ব্যাপারে একটা কথা বলা হয়েছে সরকারি গ্যাজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা একজন মহাপরিচালক এবং দুজন পরিচালকের সমন্বয়ে এই ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সিটা গঠিত হবে এর কাজটা কি হবে মনে করেন আমাদের জাতীয় সংহতি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিরাপত্তা ধর্মীয় মূল্যবোধ জাতিগত বিদ্বেষ জন শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনো কাজ যদি আপনার ডিজিটাল মাধ্যমে যেমন মোবাইল বা আপনার অন্য কোনো যে কম্পিউটার অন্য কোনো ডিভাইসের মাধ্যমে যদি হয়ে থাকে তাহলে নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে এই এজেন্সি কাজ করতে পারবে এবং এই এজেন্সি কিন্তু বলা হয়েছে যে এটার প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকাতে এবং গভর্নমেন্ট যদি চায় ঢাকার বাইরেও এই এজেন্সি কাজ করতে পারবে এবং আরেকটা জিনিস বলি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সাধারণত দেখা যায় কি যখন কোনো একটা ব্যাপারে যখন একটা অপরাধ হয়ে থাকে মানুষ কিন্তু প্রথমে চলে যায় থানাতে এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিস এখানে বলা হয়েছে আপনার কোনো অপরাধ যদি সংগঠন হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর একটা তদন্ত হবে তদন্ত হওয়ার পরে গিয়ে কিন্তু আপনার সেটা পরবর্তী অ্যাকশানে যেতে পারবে সরাসরি কোনো কিছু করতে পারবে না এবং এই এজেন্সির ব্যাপারে একটা জিনিস আমি একটু ক্লিয়ার করে নিতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা হয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য এই এজেন্সি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে অর্থাৎ এজেন্সির রিপোর্টের ভিত্তিতেই কিন্তু আমরা এজেন্সির যে লক্ষ্য উদ্দেশ্যগুলো দেখছিলাম প্রত্যেকটা কিন্তু রাষ্ট্র রিলেটেড রাষ্ট্র রিলেটেড রাষ্ট্র যেন কোনোভাবে হুমকির সম্মুখীন না হয় বা রাষ্ট্রকে যেন সব দিক থেকে সেভ করা যায় মুহিত ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে একটু তানজিব ভাই আসবো আমরা আমরা দেখি দুই হাজার ছয় সালের তথ্য প্রযুক্তি আইন যেটা সেই আইনটার চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন এই চারটা ধারাকে আসলে অবলুপ্ত করা হয়েছে এবং ওইটাকে কোনোভাবে এনে আমরা এটার অল্টারনেটিভ হিসেবে আমরা ডিজিটাল আইন যেটা আছে আমাদের দুই হাজার আঠারো নিয়ে এসেছে এটার আসলে কেন বাতিল করার প্রয়োজনীয়তা কেন হলো হ্যাঁ এই জায়গাটাতে আমরা আসবো একটা ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর প্রসঙ্গ আইনে আজকে আমাদের প্রসঙ্গ আইনের বিষয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারো এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন অ্যাডভোকেট তানজিম আল ইসলাম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন অ্যাডভোকেট মির্জা মোহাম্মদ শোয়েব মুহিদ অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট তানজিম ভাই আমার আপনার কাছে আমরা একটা প্রশ্নে ছিলাম যে আমাদের কেন চারটা ধারা চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন তথ্য প্রযুক্তি আইনের দুই হাজার ছয়ের এই চারটা ধারা কেন অবলুপ্তি করা হলো আচ্ছা এখন আগের আইনে যেটা ছিল চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন এবং সাতান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন ছাপ্পান্নটা কাছাকাছি ছিল হচ্ছে আপনার এই কম্পিউটার সিস্টেমে অনুপ্রবেশ বিষয়ক এই মোটামুটি সিমিলার এগুলো প্রধানত যে কারণে এটা সংশোধন করা হয়েছে এবং নতুন আইনে ওগুলো অ্যাভেলস করে নতুন আইনে যে ধারাগুলো দিয়েছে সেটা আসলে একটু বিস্তৃত করা হয়েছে আইনের ব্যাখ্যাগুলো এবং আরেকটা যেটা করা হয়েছে খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে আগের আইনের যে আপনার যে অপব্যবহার হতো মিস ইউজ যেটা হতো সেটাকে আসলে রোধ করা হয়েছে এই আইনে এবং শাস্তি পরিমাণ কিন্তু কমানো হয়েছে আপনি আগের আইনে চোদ্দ বছরের কারাদণ্ড ছিল এখনকার আইনে দেখবেন যে দশ বছর বা তার চেয়েও কম এবং সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে আপনার আগের আইনটাতে একটু ব্যাগ ছিল অস্পষ্টতা ছিল এই অস্পষ্টতাগুলো আসলে দূর করা হয়েছে এবং এখনকার এই ধারাগুলো কিন্তু আছে মানে এই ধারার যে কন্টেন্ট ছিল এই 
কন্টেন্ট কিন্তু কিন্তু নতুন আইনে আছে এই ধারাগুলোর পিছনে যে জিনিসটা আমাদেরকে বোঝানো হয়েছে সেটা আবার নতুন আইনে এসে ইনক্লুড করা হয়েছে সেটা এটা একটু বিস্তারিত করা হয়েছে এবং একটু সহজ করা হয়েছে আইনটাকে হ্যাঁ যেন সুবিধা হয় প্রতিকার পেতে এবং শাস্তির পরিমাণটা কমানো হয়েছে এটা আর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে 57 ধারা নিয়ে যেটা হ্যাঁ আমি এটা একটু কেন বলতে চাচ্ছিলাম তানজিম ভাই কারণ আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নিরাপত্তা আইন যেটা 2006 আর এখন 2019 মাঝখানে কিন্তু আমাদের ভালো একটা এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে তো আমরা সবাই ভাবি 57 ধারা বলতে হয়তো বা তথ্য প্রযুক্তি 57 ধারা বাট এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি তো আইনও কিন্তু 57 ধারা আছে এই দুইটা 57 ধারার মধ্যে আসলে ডিসিমিলারিটিস বা পার্থক্যটা যদি একটু বলতে আচ্ছা প্রধান পার্থক্য হচ্ছে আপনার 57 ধারায় আগে যেটা ছিল আসলে অনেকেই কালো আইন বলতো এবং এটার অনেক বেশি অপব্যবহার হয়েছে এটা মিসেজ হচ্ছিল খুবই হচ্ছিল এবং এই কারণে কিন্তু 57 ধারার রেজ ধরেই কিন্তু আসলে নতুন আইনটা আসা এটা প্রেক্ষাপট কিন্তু 57 ধারার থেকে শুরু হয়েছে 57 ধারায় যেটা ছিল যে আপনার মানহানি সংক্রান্ত একটা ধারা ছিল এটা এবং এই মানহানি সংক্রান্ত অপরাধ হলে এটা অজামিনযোগ্য অপরাধ ছিল এবং এটা ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ গ্রেফতার করতে যে কোনো সময় অ্যারেস্ট করতে পারত এবং এটা শুধু মানহানি ছিল এবং এর সাথে কয়েকটা টার্ম ছিল যেমন কারো ভাবমূর্তি যদি খুন্ন হয় কারো ধর্মীয় অপমান যদি হয় কিন্তু কোন কারণে ভাবমূর্তি খুন্ন হবে ভাবমূর্তি বলতে আমরা কি বুঝি ধর্মীয় অপমান অনুভূতিটা কখন আসলে আঘাত আসবে এটা বলতে কি বোঝায় কি বোঝায় এই বিষয়গুলো স্পষ্ট ছিল না এখনকার আইনে কিন্তু ওই মানহানি সংজ্ঞা এবং যে যতগুলো ছিল এটা কিন্তু সেগমেন্ট ওয়াইজ আসছে আপনার এখানে 57 ধারাটা একসাথে ছিল এখন আলাদা আলাদা করা হয়েছে এবং আলাদা আলাদা অপরাধের জন্য আলাদা আলাদা শাস্তি বিধান করা হয়েছে আগে ছিল যেমন ধর্মীয় অপমাননা একটা টার্ম ছিল এখন ধর্মীয় অপমানের কারণে আলাদা একটা অফেন্স করা হয় অফেন্স হিসেবে এটাকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং ওই অনুযায়ী আপনাকে শাস্তি বিধান করা হয়েছে আপনার ভাবমূর্তি খুন্ন এবং মানহানি সংক্রান্ত আপনি মানহানির যে নতুন আইনের 29 ধারায় যেটা আছে সেটা বলা হয়েছে যে ফৌজদারি কার্যবিধিতে যে প্যানেল করে যে সংজ্ঞাটা আছে 499 ধারায় ওই সংজ্ঞা যদি ডিজিটাল মাধ্যমে হয় সেটা মানহানি হবে এবং এখানে অনেক আইনটা একটু সহজ করা হয়েছে এবং কিছু জামিনযোগ্য এবং অজামিনযোগ্য এই দুইটা সেগমেন্টে ভাগ করা হয়েছে আগে 57 ধারা বলতে অজামিনযোগ্য ছিল আর এখনকার যে 57 ধারাটা সেটা আসলে একটা ইনডেমনিটি মানে আপনার এটাকে দায় মুক্তি একটা বিধান করা হয়েছে এটা আসলে এই আইনের একটা নেগেটিভ সাইড আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে এখানে বলা হয়েছে যদি সরল বিশ্বাসে কোনো অফিসারের মাধ্যমে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় যদি কোনো ধরনের ক্ষতি হয় কারো তাহলে সে সরল বিশ্বাস যদি প্রমাণ করতে পারে তাহলে সে দায় মুক্ত হবে এখন আপনি সরল বিশ্বাসের সংজ্ঞাটা কিভাবে নির্ধারণ করবেন সেটা কিন্তু এই আইনে আলটিমেটলি তো সবাই যে তাহলে সরল বিশ্বাসটার ওই সুযোগই নেওয়ার চেষ্টা করুন আপনি একটা যে এই আইনে কিন্তু পুলিশকে অগাধ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তদন্তের ক্ষেত্রে এবং সেটাকে এবং বিভিন্ন সিস্টেমে কম্পিউটার সিস্টেমে সেটা ইন্টারফেয়ার করার সুযোগও দেওয়া হয়েছে তো আপনি একজনের ক্ষতি করে আপনি যে বলেন যে আমি সরল বিশ্বাসে করেছি আমি তো এখন বুঝতে পারিনি এটা রিফ্লেক্টটা কি হবে তো 57 ধারা এখনো আসলে আমাদের যে 57 ধারার যে কালিমা সেটা থেকে আসলে মুক্ত হয়নি অন্য হবে হয়তো কিন্তু আসলে এটা থেকে মুক্ত হতে পারিনি আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে তানজিব ভাই আমাদের যেহেতু নাজিমের নতুন মামলাটা আইনটা একদমই নতুন হয়তোবা আবার কিছু বছর যাওয়ার পর দশ পনেরো বছর যাওয়ার পর হয়তোবা এটার আরও কিছু প্রেসিডেন্ট বা ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশন কিছু হয়তো আসবে অবশ্যই আমি যেটা শুনতে পেয়েছি যে এখনই কিছু সংশোধনের কথাবার্তা হচ্ছে মানে আভ্যন্তরীণ ইয়াতে তো এটা ভালো সংশোধনী হবে সেটা সংশোধন হোক মানে আমরা চাই না কোনো কালো আইন একটা আইন হবে কি মানুষের জনগণের কল্যাণই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন হ্যাঁ যদি এরকম একটা সেকশন থাকে তাহলে তো এটার মিসইউজটা আবার শুরু হবে অবশ্যই শুরু হবে তানজিব ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মুহিত ভাই আপনার কাছে আমরা একটু আসবো যে এখানে ভাইয়া যেটা বারবার বলতেছিলেন যে 57 ধারার যে ব্যাপারটা আপনিও কিছুক্ষণ আগে আমাকে বললেন যে এটা একটা ইনডিমিনিটির একটা ওয়ে এখন আপনার সাজেশনটা কি আসলে যে আমরা এটা কি চলতে চলতে সলিউশনটা হওয়া উচিত নাকি এই আইনটারও আবার মিসইউজ হওয়ার আগেই আসলে আমাদের এই ব্যাপারটাতে একটু সচেতন হওয়া উচিত 57 ধারাটা নিয়ে কারণ এর আগের আইনও কিন্তু আমাদের 57 ধারা নিয়ে একটা সমস্যা ছিল বলে আমরা নতুন আইনে এসেছি না ধন্যবাদ এখানে আসলে 57 ধারার ব্যাপারে যে জিনিসটা বলা হয়েছে সেটা সরল বিশ্বাসে কি তো কাজকর্ম এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালনকালে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি বা দেওয়ানি কোনো মামলা করা যাবে না আমার মনে হয় যে ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে এতটুকুন যদি আমরা মানে স্বাধীনতা দিয়ে না থাকি তাহলে কিন্তু এগুলো ভেরি ডিফিকাল্ট এগুলো এমন না যে কি এমন ধরনের কোনো অপরাধ না যে কি আপনি গিয়ে তদন্ত করে বের করে নিয়ে আসবেন এখানে এক্সপার্টের দরকার যখন কোনো একটা অপরাধ হয়ে থাকে তা আমার মনে হয় যে সাতান্ন ধরা খুব একটা বেশি সমস্যা হবে না আচ্ছা এখানে কিন্তু কন্ট্রাডিক্টরি ভাই
আপনার তো এখন অতটুকু স্বাধীনতা যদি ওনাকে দেয়া না হয় তাহলে কিন্তু উনি কাজ করে আসলে কোনো কিছু বের করে এই জিনিসটা এমন না যে আপনি কোন একজন এসআই কে নরমাল এসআই কে একটা দায়িত্ব দিলেন উনি ঘটনাস্থলে গিয়ে জিনিসটা বের করে আসবেন এরকম কিন্তু না ব্যাপারটা এখানে কিন্তু অনেক কিছু ব্যাপার অনেক এক্সপার্টের কিন্তু দরকার হয় এখানে অনেক রকমের এক্সপার্টাইজ এর দরকার সো আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে খুব একটা বেশি সমস্যা হবে না আপনি কথা আসবো আপনি মাত্রই বললেন হ্যাকিং এর যে বিষয়টা আসলে হ্যাকিং বলে তো অনেক কিছু আমরা শুনছি এটিএম বুথ থেকে হ্যাকিং করে টাকা বের হয়ে যাচ্ছে বা অ্যাকাউন্ট হ্যাক হ্যাক করা হচ্ছে বা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় আমাদের যে এজেন্সিগুলো আছে তাদের যে বিভিন্ন রকমের সিক্রেট ইনফরমেশনগুলো হ্যাক করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং মজার ব্যাপার হলো এই হ্যাকিংটা করার জন্য আসলে ফিজিক্যালি কাউকে তো থাকতে হচ্ছে না এটা তো ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমেই হ্যাকিংটা হচ্ছে এই আইনটা আসলে হ্যাকিংটাকে কিভাবে আমাদেরকে প্রটেক্ট করতে পারে এই আইনটা তো আসলে এই মূলত হ্যাকিং যে ব্যাপারটা ওটাকে কিন্তু চেক দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই আইনটা আপনি দেখেন যে হ্যাকিংটা হচ্ছে কি এমন একটা জিনিস অর্থাৎ আপনি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো সিস্টেমে অবৈধভাবে প্রবেশ করার মাধ্যমে যদি ওটার ক্ষতি সাধন যাহার মাধ্যমে মালিক বা দখলদারের কোনো আপনার কোনো কনসার্ন থাকে না এটাকে বলা হচ্ছে হ্যাকিং আপনি মনে করলেন যে কোনো একটা ব্যাংকের যে টোটাল সফটওয়্যারটা আছে সেখানে আপনি হ্যাক করে ফেললেন তাহলে কিন্তু সবাই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে ওইটাকে প্রোটেকশান দেওয়ার জন্যই কিন্তু এই আইন তখন হবে কি তখন পুলিশ গিয়ে সেটা তদন্ত করবে তদন্ত করার পর এখানে আপনার যে আমি একটু আগে আপনাকে বললাম যে এখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি আছে এজেন্সি সেটা ইয়া করবে পরবর্তীতে সেটা ট্রাইব্যুনালে যাবে যথাযথ যে প্রক্রিয়াটা আছে এখানে কিন্তু খুব চমৎকার একটি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে কীভাবে আপনার অপরাধগুলোর বিচার হবে ভেরি ক্লিয়ার এই আইনে ভাই আপনি আমাদেরকে তাহলে একটু এই সাথেই বলে ফেলেন যে আসলে বিচারের প্রক্রিয়াটা হ্যাঁ বিচারের প্রক্রিয়াটা হচ্ছে কি এটা খুব সুন্দরভাবে বলা হয়েছে আপনার এটা ধারা আটচল্লিশে বলা হয়েছে যে আপনার কখন আপনার জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার যখন কোনো ট্রাইব্যুনালে এমন কোনো কিছু আপনার মানে কোনো মানে অভিযোগ আসবে সেটা অবশ্যই পুলিশ রিপোর্টের মধ্যে আসতে হবে অর্থাৎ পুলিশের একটা তদন্ত হওয়ার পরে সেটা ট্রাইব্যুনালে যাবে তার মানে আমি যদি কখনো কোনো প্রবলেম ফেস করি আমি সরাসরি ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবো না আমার থানার পুলিশের মাধ্যমে আমাকে না 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 সেই ব্যাপারটা সেরকম আপনি থানা পুলিশের কাছেও যেতে পারবেন অথবা ট্রাইব্যুনালে যেতে পারবেন ট্রাইব্যুনালে যাওয়ার পর সেটা উনি একটা রিপোর্ট চাইবেন অর্থাৎ পুলিশের রিপোর্ট ছাড়া সরাসরি কোনো মামলা কগনিজেন্স নিতে পারবেন না এখন যখন কগনিজেন্স নিয়ে নিল যিনি সংক্ষুব্ধ উনি মনে করেন যে ওইটার দ্বারা যদি উনি সংক্ষুব্ধ হয়ে থাকেন ওইটার জন্য আবার আপিলের ব্যবস্থা আছে আপিলের সাথে আপিলের ট্রাইব্যুনালে যাবে মুভি আমরা ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর দর্শক ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর প্রসঙ্গ আইনে আজকে আমাদের প্রসঙ্গ আইনের বিষয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন দুই হাজার আঠারো এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আছেন অ্যাডভোকেট তানজিম আল ইসলাম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন অ্যাডভোকেট মির্জা মোহাম্মদ শোয়েব মুহিত অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট মুহিদ ভাই আপনি যে প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলছিলেন আচ্ছা এখানে কি অপরাধের সাথে টাইম ফ্রেমের কোনো ব্যাপার আছে যে অপরাধের এতদিনের মধ্যে আমাকে ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে বা রিপোর্ট ফাইল করতে হবে না এখানে মানে এই ব্যাপারটা একটু আমার কাছে মানে এটা মানে টোটাল টাইম ফ্রেমের যে তদন্তের ব্যাপারটা তদন্তের টাইম ফ্রেমের ব্যাপারটা তদন্তের ব্যাপারটা বলা হয়েছে পুলিশ তিরিশ দিনের মধ্যে তদন্তটা সম্পন্ন করবে উনি যদি তিরিশ দিনের মধ্যে করতে না পারেন পরবর্তী আরও পনেরো দিন সময় পাবেন এর পরও যদি ওনার সময় লাগে সেটা আপনার যে ট্রাইব্যুনাল আছে ট্রাইব্যুনালকে অবহিত করে উনি আরও তিরিশ দিন সময় পাবেন আবেদন দিয়ে সে আবেদনের মাধ্যমে সে তিরিশ সময় পাবে সেটা হচ্ছে যে এখানে দুইটা প্রক্রিয়া সহজভাবে সেটা হচ্ছে যে এফআইআর হিসেবে কেউ যেতে পারে থানায় অথবা সে পিটিশন মামলা হিসেবে সে ট্রাইব্যুনালও যেতে পারে যে কোনো এক জায়গায় যেতে পারে প্রায়োরিটি দেওয়া হয়েছে থানায় যাওয়ার এফআইআর হিসেবে যদি সে কোর্টে যায় কোর্ট গেলে কোর্ট সরাসরি সেটা কংগ্রেস না নিয়ে সেটা হয়তো এফআইআর হিসাবে পুলিশকে বলে দেবে যে তুমি এটা এফআইআর হিসাবে ট্রিট করো অথবা একটা প্রাইমারি ইনভেস্টিগেশন করে আমাকে এটা জমা দাও এটার উপর বেসিস করে আর এখানে আসলে এটা তো ফৌজদারি অপরাধ ফৌজদারি অপরাধের কোনো লিমিটেশন নেই এখানে এটার কথা আসলে আমরা কোনো লিমিটেশন পাচ্ছি না কিন্তু আমাদের আইনটা বলে দিয়েছে যে থানার মাধ্যমে যে আমরা এফআইআরটা ফাইল করে তারপরে যেতে পারি বা সরাসরি আমরা কোর্টেও যেতে পারি কোর্টেও যাওয়া কিন্তু কোর্ট আগে ইনভেস্টিগেশন করবে তারপর কগনিজেন্সের মামলাটা নিবে মুহিত ভাই আপনার কাছে আমরা একটু আসবো যে এখানে সেকশন এগারোতে একটা ইয়াতে একুশে একটা বিষয় বলা আছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাটা আসলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ঢুকানোর উদ্দেশ্যটা কি বলে আপনি মনে করেন এটা এটা আসলে আমি এটা অত্যন্ত মানে একটা মানে আমি খুব আনন্দিত যে এটা বল বলবো আমি উচ্চ মানে উচ্ছ্বসিত এই আইন মানে এই আইনের মধ্যে যে 
মানে সর্বোচ্চ জরিমানা 1 কোটি টাকা 1 কোটি টাকা পর্যন্ত এবং সর্বোচ্চ শাস্তি 10 বছর অনধিক 10 বছর অথবা উভয় দণ্ড আচ্ছা উভয় দণ্ড তাহলে এখানে আমাদের পুরো কয়েকটা ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করে দেওয়া হয়েছে যে এই সব বিষয় আমরা কোনো রকমের প্রপাগান্ডা বা কোনো রকমের নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটিজ আমরা যেতে পারব এবং যেটা আমাদের টোটাল জাতিসত্তার সাথে জড়িত মুহিত ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি একটু আপনার কাছে আসব তানজিব ভাই এখানে মুহিত ভাই কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে এজেন্সির দায়িত্বগুলো বোঝা বলছিলেন নিরাপত্তা এজেন্সি এবং নিরাপত্তা কাউন্সিল দুইটা ফোরাম আলাদা আলাদা আমরা এজেন্সির বিষয়টাতে বুঝলাম যে ওনারা আসলে কিভাবে কোন ওয়েতে কাজগুলো করবেন আর কাউন্সিলিং এর ব্যাপারটা যদি কাউন্সিল বলে যে 13 জনের একটা ফোরাম থাকবে একটা বডি থাকবে তাদের কাজটা কি হবে বা তারা কিভাবে কাজগুলো রেগুলেট করবে আচ্ছা এখানে আসলে দুইটা যে বডির কথা বলা হয়েছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আসলে ডিজিটাল নিরাপত্তার মূল কাজগুলো আসলে ওরা করবে এখানে আপনি দেখবেন যে এজেন্সি এজেন্সিটা হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে বোঝানো হয়েছে যে তার সে এটা করবে এবং তাকে তদারকি করার জন্য তাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কাউন্সিলটা থাকবে এবং কাউন্সিল বলতে আমরা সুপিরিয়র ফোরামটা সুপিরিয়র ফোরামটা বলি এবং কাউন্সিলের প্রধান কিন্তু চেয়ারম্যান হিসেবে থাকবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাথে চেয়ারম্যান হিসেবে ওনাকে সহ আরো 13 জন সদস্য থাকবেন যারা বিভিন্ন সচিব এবং মন্ত্রী পদস্থ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা সহ এবং এটার সাথে কোঅপ্ট করার একটা সুযোগ আছে উনি যদি এই কমিটি যদি মনে করে কাউন্সিল যদি মনে করে যে কোনো সংগঠনের যেমন কম্পিউটার সমিতির কোনো সদস্যকে ওনা রাখতে চায় ওনা রাখতে পারবেন যে কোনো এক্সপার্টাইজ যদি কাউকে রাখতে চায় সেটা ওনাকে রাখতে পারেন এজেন্সি যেটা আছে বর্তমানে কিন্তু একটা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যেটা যে এজেন্সিটার কিন্তু বলা হয়েছে আপনার এজেন্সির যে কার্যক্রম সেটা নির্ধারিত হবে বিধি দ্বারা নির্ধারিত এখনো কিন্তু বিধিমালাটা পাস হয় নাই इवन কাউন্সিলের ক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন কাউন্সিলের প্রধান কাজ হচ্ছে एजेंसी के परामर्श दान ये हम प्रधान क्या और सेकेंड क्ज हम अन्न्य जो क्यागल होता है परामर्श पशापी यथाथ व्यवस्था प्रदान प्रणयन करा और साथ ही हम विधि प्रणयन करा तो एन आसमें जो दिन पर्यत विधि ना पा तो दिन पर एजेंसि कि काउंसिल के एक्टिव पासीना तो एक् आसले खूब दरकार हे विधिमला आगामी पर्व नतुन विषय सकले ही